はい。今回は、前回のね、任天堂編に続いて、まあ、ゲーム業界2024と題してね、えー、ソニー編に行きたいと思います。まあ、日本を代表する任天堂とソニーのね、ゲームハード。まあ、現在主導権は、ソニーの場合はね、北米の方に移っちゃってますけども、まあ、なんだかんだ、日本に馴染みのある会社ですので、まあ、頑張っていただきたいんですが、まあ、世界的に見るとかなり PS5 大健闘なんですけど、まあ、ちょっと日本ではね、元気がないかなっていうところで結構心配してる感じがします。で、なんといってもね、今年、そう、覚えてるでしょうか。あの、1、2、3でね、始まったプレイステーションが、今年ついにね、はい、そうなんです。今回はね、前回の任天堂編に続いて、そうですね、早いもので、30年ですよ。生まれたばっかりの人が30歳になります。当たり前ですけどね。<笑>いやー、もう30年前の話なんだ、みたいな感じ。30年って一言で言うけど、どえらい長さですよね。うん。まあ、あの戦いからね、まあソニーって結構、どうだろう。なんとなくね、新規、新しい分野に参入しても、さーってやめちゃうことが多かったんですけど、ゲームに関して言えば、本当にね、30年間続けてくれましたよ。うん。まあ、ソニーのおかげで逆にね、任天堂も、まあ、目を覚ましたというか、まあ、新しい境地をね、目指していった感じもしますんで、まあ、なんだかんだライバルがいるっていうのは、とても大事だなと改めて思いましたよ。うん。要するにソニーが来るまでは、はっきり言っちゃえば、任天堂のね、一人相撲だったんで、まあ、いわゆる独占状態だとね、なかなか、うん、保守的になったりとか、新しいものが生まれにくくなったりしちゃうんですけど、まあ、ソニーというね、ライバルが出たおかげで、任天堂自身も、いろいろとね、えー、まあ、新しいことをやり出したりとかもしましたんで、そういった意味では本当に、もうこの30年間、非常にいい関係だったんじゃないかなと思います。ということで、この30周年ということで、まあ、プレイステーション関連でね、なんか出るのかなと思うんですが、まあ、いかんせん、今ね、ソニー、まあ、特にソニーといっても、ゲーム部門は SIE が担当してますんで、まあ、ソニーインタラクティブエンターテイメントですね。まあ、北米にね、主導権が移ってます。まあ、そうなると、日本のね、1994年というよりは、北米では1995年のね、春ぐらいだったかな。そのぐらいに出たと思うんですよ。だから、まあ、若干30周年の感覚が違うと思いますんで、うん、どのくらいね、今年の年末に向けて、なんかイベントがあるのか、何なのか、わかりませんけども、うん、なんかあればいいなと思います。まあ、このね、プレイステーションクラシック2みたいなの出てきたらまた面白いんですが、まあ、前作がね、結構やらかしちゃったんで、うん、あんまりこう、クラシックゲームに、うん、やる気があるのかどうかって言われると微妙なとこなんですよね。だからそういった意味ではまあ PS5 に注力するのかなといった気はしますが、まあプレイステーションカラーなんてのがね出てくるかもしれません。ということで一番肝心要のこちらですよ。まあ PS5 世界販売5000万台突破ということでね、PS5 ついに5000万台行きましたよ。うん。なかなか早いですね。ちょうど3年ぐらいで5000万台です。となるとね、あと倍の6年後には1億台に行くんでしょうか。まあかなり勢いはあると思いますね。ただ残念ながら日本ではね、それほどまだ存在感を示していないのかなといった気はしますね。本当にいいハードなんですけど、なんだろうな、なんとなく自分が見ててもかつてのね、一般大衆受けするようなソフトが少ないっていうのは間違いなくありますよね。うん。非常に一つ一つのソフトのクオリティは高いんですよ。だからそうやって見てみると、あの次世代機戦争の時に64が陥ってたね、まあ少数精鋭で戦うみたいな<笑>感じの、あれよりはいっぱいソフトはあるんですけど、でもなんかそんな感じのね、雰囲気。あのー、なんだろうな。ソニーがあの時代は一番クールで、ちょっと任天堂をダサいぜみたいなね。そんな時代だったんですけど、まあその、まあ逆転現象みたいなのがね、特に日本で起きちゃってまして、非常に現在、日本ではね、おそらくこの年末までに500万台ぐらい日本突破したと思うんですけど
。どうですかね。うん、500万台ですよ。まあ、かつてのプレイステーションってことを考えると、元気がないなと。プレイステーション3、あの、あとはプレイステーション4とね、まあ、大体1000万台ラインが日本でのね、販売台数となっています。ということで、2023年、去年になりますけど、プレイステーション5、何人もね、してなかったわけじゃないです。まあ一応世界と同時展開なんで、まあ日本にもね、ちゃんと同じ発売日に出してました。まず2月にですね、プレイステーション VR2 を投入してきましたね。まあちょっとお値段がね、なかなかしたので、うーん、普及までには至ってないと思うんですけど、まあ新しいね、ゲームの世界を見せてくれたと思うんですけどね。うん。いかんせん、やっぱ、周辺機器として、本体と同じかそれ以上といったね、価格になっちゃってますんでね。そこが一つ厳しいのと、まあ、なんだかんだあのね、ゴーグルをかけてゲームをするというのが、まだまだこう、迫力ありますよ、すごくね。あるんですけど、ずっとこのままの状態でプレイできるかっていうと、やっぱり微妙なところなんですよね。それは別に VR2 が悪いとかじゃなくて、このね、ゴーグルという概念がある限り、なかなか厳しいのかなと。いった気もしますねでもまあゲームのね新しい一面を見せてくれたという点では素晴らしいんじゃないかなと思いますよでこの頃になると2月ぐらいになるとね PS5 も安定供給されてきてまあ店頭で見かけるようになりました抽選も終わりましたで2月はね任天堂スイッチを超えてね販売数月間1位になったりとかもしましたよまあそんな中ねコントローラー3万円しましたけど、この新型のコントローラーもね、購入されたりとか。そしてね、一番話題になったのが、まあ、いわゆる新型 PS5。まあ、ちょっと小型化した、スリム化されたね、PS5 も発表になり、そしてね、発売されました。まあ、ちょうど3年目というのかな。3年目の、えー、今年に出ましたけどね、こういった感じで。で、これが発表になった後、このハードがね、ちょっとお値段が上がるっていうことで、まあ、旧作になってしまう初代ね、PS シリーズがお買い得になったっていうこともあって、そちらにね、ガーッと駆け込み需要があったりとかしましたよね。まあ、その辺ちょっとね、その後品薄になっちゃってまたね、えー、そういった意味で若干こう、売り上げ的には落ちてしまって、まあ、今年の販売数としては、ちょっとガタ落ちした10月といった感じだと思いますけどまあそれは新型のためなんでねしょうがないと思いますでいよいよですねもう一つ周辺機器が出ましたそう PS ポータルです略して PSP だったんですけどね、はい、こちらはね現在品薄になってますねまあ見れば見るほど逆に手に入んなくなってくると欲しくなるのが不思議なんですけど、はい、PS ポータル。現在品薄ですね。はい、思ったよりも需要があったんでしょうか。えー、ということで、ソフトの方もね、実は PS5、かなり日本向けと思われるものがたくさん出ましたよ。うん。で、本当にね、ようやく出てきたかと思える感じはするんですが、それでもね、まだまだちょっとこう、なんだろうね。これから PS5 を買うぞという新しい層に向けてはなかなか、うん、訴求しきれてないのかなって気はします。まあ、いわゆる定番タイトルと言われているものがガンガン出てます。まあ、惜しいのはね、まだマルチプラットフォームだったりしますよ。どうしても PS4 版が出ていたりとか、Steam 版があったりとか、まあ、そんな関係で PS5 じゃなきゃダメっていうのがなかなかまだね、ないというのが。で、まあ自分もね、今年あれですよ。なんだっけ。<笑>アーマードコア6買いましたけど、すごくすごくすごく、めちゃくちゃよくできてんだけど、難しいんですよね。難しくて、なかなか最後までいかないっちゅう、惜しいタイトルかなと思うし、まあそういったものが結構積み重なってて、なんか難しいのかなっていう雰囲気をね、醸し出したっていうのもあるんですよね。で、ちょっとね、グラフが出てましたね、ずっとね。このような1年間になってました。まあこれ見てわかる通り、2月ね、PS4 がぐぐっとスイッチを超えてます。ちなみに1月もね、3週目、4週目は PS5 の方が上回ってたんですけどね。まあそんな感じで6週間ぐらいね、PS5 の時代がありました。あと、ニュー PS5 が出た週もスイッチを超えていたんですが、まあその7週分ぐらいだけ超えたんですよね。
それ以外はなんだかんだね、スイッチの方が上回ってしまうという現象のまま、まあ自分はね、今年は PS5 になるんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱりなんだかんだね、あのゼルダの伝説が大きかったですね。あれで再びちょっとブーストがかかっちゃったんですよね、スイッチね。まあこのグラフ見ても5月、6月、スイッチ、異様に伸びてますね。で、それ以降も、またガタッと落ちるわけじゃなくて、まあ、なんだろう。下がってた2月3月よりは、また多く売れる時代が来ちゃってるんですよ。まあそういった意味でね、一本のソフトでまたガラッと変わるっていうのは、まあ今も昔もあまり変わんないんですけど、それがね、やっぱ PS5 に一本欲しいと。まず一本ですね。まず一本ないと、うん、始まりません。まあかつてね、PSP が、うん、ハードは売れるけど、ソフトが売れないと言われた時代にね、例えばモーハンが出たとか、ビーターも、うーんソフト売れねえなぁと言われてた時代に、えー、マイクラが出たりとか、まあそういった感じでね、まず一本なんか欲しいですよね。なんてやってるうちに、もう PS54 年目なんですよ。はい、そうなんですよ。PS5 Pro。うーん、要するに、この年末、2024年の年末は、次世代のね、PS6 と言われてるやつの中間ポイントになるんですよね。なんか2028年に、の年末に、まあ PS6 と呼ばれてるものが出ると、まあ計画されていると言われています。これなんか裁判でね、漏れてきた話なんですけど、となるとその中間ポイント、えー、2024年になりますね。2020年の11月が PS5 デビューだったんで、その真ん中が2024年にの年末になりますんで、まさに今年の年末。うん、そうなんですよね。そろそろ PS5 プロと言われています。まあ時期的にそうなのかなと。で、まあ、一説にはね、性能が2倍になると。<笑> 2倍になると。なんかね、現在 4K で映すとレイトレーシングが 100% できないようなことを言われてるんですけど、まあできるものはできるんですけど、まあかなりパワー使うとか、うん、完全じゃないとか言われてて、それがね、プロでは完全にできると。まあ画面が綺麗になったから、爆売れかって言われるとそうじゃないのかもしれませんけど、まあ、いわゆるね、パソコンにまた追いついてくると。完全に追いつくわけじゃないと思うんですけど。まあ、そういった感じで、プロ版をね、一回出てくるのかなと。まあ、それが PS6 じゃねえかと言われちゃうと、<笑>なんかね、うん、何をもってもナンバリングついてるかがよくわかんなくなってきちゃうんですけど。まあ、いわゆるプロバージョンを挟むタイミングに来ました。あとは、やっぱりね、ニンテンドースイッチですよね。スイッチも、まあもしかしたらこの年末あたりに移行すると、ニュースイッチにチェンジするんじゃないかということで、まあガチンコ勝負、挑むというのにもぴったり。まあそんな感じでね、いよいよこのね、今年の年末あたり、非常にこう、ニューハードの戦いが久々に見られるんじゃないかなと思うんですよ。まあスイッチの、スイッチの場合は、なんか、微妙なタイミングに出ちゃったんで、ちょっとね、直接対決みたいのがなかったんですけど、今度はね、まあ PS5 Pro とニュースイッチの激突っていうのがね、見られるんじゃないかな、といった気はするんですよね。もしね、それが実現したがなんですけど、まあそんなこんなでね、いよいよ今年、久しぶりに、まあ次世代機戦争とはまたちょっと違うんですけど、ソニーバーサスニンテンドーが見られるんじゃないかなということをね、ひそかに期待しています。まあ、ハードが出てもね、ソフトが問題なんですよね、お互いにね。ソフト次第だと思います。ゲームがないとやっぱりこう、つまんないというか<笑>、うん、そんなんだよね。で、今年のね、PS5、ソフトもまたね、充実してると思いますよ。まあ、ここに来てね、かなり揃ってきたんじゃないかなと。今年、前半、いいラインナップが出てます。とということでねまあ年末終わってね今、年始ですけどそろそろねまたソニーターンが来ると思うんですよねで、まあ、2月にはね FF7 のリバースが来ますんでいやーこの辺ね、ねどうでしょう
。いやーもうね、これ喋る出しが止まんないんですが、まあそんなこんなのソニー編ですけどね、いずれにしても、ソニー PS5 Pro が出てくる、じゃないかなと言われてます。ではまた。<音楽>